వెల్కమ్ టు చీని ఎడ్యుకేషనల్ క్లాబ్ నేను ఈరోజు డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్స్ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ డివైజెస్ అనే పేపర్ నుంచి ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటే డెఫినేషన్ దాని యొక్క అడ్వాంటేజెస్ని ఈ వీడియోలో క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అంటే దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఐసి అని పిలుస్తాం ఐసీస్ అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్క్యూట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ డయోడ్ ఎక్సెట్రా అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీనింగ్ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ డయోడ్స్ ఇవన్నీ మీరు ప్రీవియస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పేపర్స్లో విని ఉంటారు నేను దాని గురించి కూడా చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెవరల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఐసి అనేది ఏ విధంగా డిజైన్ చేశారు అంటే వీటి యొక్క కాంబినేషన్ యొక్క సహాయంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేశారు దేంతో రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ డయోడ్స్ వీటి యొక్క కాంపోనెంట్స్ యొక్క హెల్ప్తో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేశారు రెసిస్టర్ రెసిస్టర్ అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్లో ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ని కంట్రోల్ చేసే దాన్ని రెసిస్టర్ అంటారు ఇప్పుడు కరెంట్ అనేది ఒక బల్బ్కి ఫైవ్ వోల్ట్స్ కావాలి నీకు పవర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది పోల్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది పవర్ పోల్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ వోల్ట్సే వచ్చిద్దా ఎంతో వోల్టేజ్ అనేది వస్తుంది ఆ ఫైవ్ వోల్ట్స్ మాత్రమే బల్బ్కి సప్లై చేయడాన్ని రెసిస్టెన్స్ అంటాం రెసిస్టర్ ఆ విధంగా హెల్ప్ చేస్తుంది కెపాసిటర్ కెపాసిటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఏ విధంగా అంటే ఒక ఫామ్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఒక విధంగా స్టోర్ చేసుకునే దాన్ని కెపాసిటర్ అంటాము ఇండక్టర్ ఇండక్టర్ కూడా ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది డయోడ్స్ డయోడ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ యొక్క ఫ్లోని ఎటువంటి డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవ్వాలి ఇప్పుడు బ్యాటరీకి ఏదో పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ ఉంటే అదేవిధంగా కరెంట్ యొక్క ఫ్లో టూ డైరెక్షన్స్లో ఉంటే వన్ డైరెక్షన్లో యొక్క ఫ్లోని మాత్రమే అలో చేస్తుంది అనదర్ డైరెక్షన్లో స్టాప్ అవుతుంది ఆ విధంగా ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసే దాన్ని డయోడ్ అంటాం ఓకే ఇటువంటి ఒక కాంబినే ఈ కాంపోనెంట్స్ యొక్క సహాయంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేస్తాము దే ఆ బుల్ట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ చిప్ ఇటువంటి రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ ఇండక్టెన్స్ డయోడ్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక స్మాల్ చిప్ మీద డిజైన్ చేస్తామంట వెల్టింగ్ ఏ స్మాల్ చిప్ ఆఫ్ ఏ సెమీ కండక్టర్ నోన్ యాజ్ ఐసి ఈ కాంబినేషన్స్ అన్నిటిని ఒక సింగిల్ చిప్ మీద డిజైన్ చేస్తే దానిని ఐసి అంటాం ఐసి మీన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆ వర్క్ టుగెదర్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ ఇవన్నీ ఒకేసారి వర్క్ అవితే ఒక టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఒక కంపెనీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ని వన్ పర్సనే డీల్ చేస్తారా చేయరు కదా వాళ్ళ టీమ్ మెంబర్స్ ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక టీమ్ ఒక సిక్స్ మెంబర్స్ ఇద్దరు ఫోర్ ఆర్ మెంబర్స్ అలా ఒక టీమ్ అనేది డివైడ్ అవ్వి ఆ డివైడ్ ఆ టీంలో ఉన్నటువంటి ఆల్ మెంబర్స్ వర్క్ అయితేనే కదా ఆ టాస్క్ అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఈ చిప్ అనేది ఒక కంపెనీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అనుకుందాం ఈ రెసిస్టర్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ డయోడ్స్ అనే వాళ్ళు పర్సన్స్ అనుకుందాం ఈ పర్సన్స్ ఈ రెసిస్టర్ డయోడ్ కెపాసిటర్ ఇండక్టర్ అనే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తేనే కదా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ ఒక టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే అవి అన్నీ వర్క్ చేయాలి టు పర్ఫామ్ టుగెదర్ టు పర్ఫామ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ వర్క్ చేస్తేనే ఆ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది దిస్ ఈజ్ ఈజీలీ బ్రేకబుల్ ఇదేంటంట ఈజీలీ బ్రేకబుల్ అవుతుంది అంటే ఈజీగా విరిగిపోతుంది అంటే ఒక గ్లాస్ కింద పడంగానే ఏ విధంగా విరిగిపోతుందో అదేవిధంగా డెలికేటెడ్గా ఉంటుంది అని అర్థం ఇక్కడ సో ఇట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ఏ సర్క్యూట్ బోర్డ్ అందుకు ఇది డెలికేటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం దీన్ని సర్క్యూట్ బోర్డ్లోకి అటాచ్ చేసాము ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నమ్ ప్యాకెడ్ హౌస్డ్ కవర్డ్ ఈ మూడిట్లో ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు ప్యాకెడ్ అంటే ఏంటి ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ని లోపల బయట ఎవరికి కనపడకుండా ప్యాక్ చేయడాన్ని ప్యాకెడ్ అంటాం హౌసుడ్ అన్నా అంతే కదా 
హౌస్ ర్యాంట్ అయితే బయట రూపం మాత్రమే కనపడుతుంది లోపల ఎలా ఉందనేది కనపడదు కవర్డ్ అన్న అదే సో ఈ మూడిట్లో మీకు ఏది నచ్చితే ఆ మీనింగ్ అనేది రాసుకోండి ఇక్కడ నేనైతే ప్యాకెట్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తున్నాను ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టన్ ప్యాకెట్ విత్ ఎ ప్లాస్టిక్ ప్యాకేజ్ హ్యావింగ్ మెటల్ పిన్స్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ఈ రెసిస్టో కెపాసిటో ఇండక్టర్ డయోడ్స్ ఇలాంటి సో మెనీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి బయటకి కనిపించకుండా ప్లాస్టిక్ మెటల్తో మెటీరియల్తో దాన్ని కవర్ చేస్తామన్నమాట ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ ఎగ్జాంపుల్గా దీనికి ఒక పెన్ డ్రైవే ఉంది ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్లో మీకు బయటకి మాత్రం ఏ విధంగా కనపడుతుంది రెడ్గా లేదంటే బ్లాక్గా కనిపిస్తుంది లోపల మీకేముందో మీకు ఏమైనా కనిపిస్తుందా కనిపించదు అంటే ఇక్కడ రెడ్ అనే మెటీరియల్ ఏంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ లోపల ఇలా ఇటువంటి చిప్స్ అనేవి సోమెనీ ఉంటాయి అనమాట ఆ చిప్స్ మీకు కనిపిస్తున్నాయి బయటికి కనిపించట్లా అది ఈ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్తో మెటల్ పిన్స్తో దాన్ని కవర్ చేస్తాం దీన్ని సీని ఓకే ఇది డెఫినేషన్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏం లేదు రెసిస్టో కెపాసిటో ఇండోక్టో డయోడ్స్ యొక్క సహాయంతో వర్క్ మొత్తాన్ని చేసేదాన్నే ఐసి అంటాము ఈ ఐసి అనేది ఒక సింగిల్ చిప్ స్మాల్ చిప్ ఇదే ఐసి యొక్క డెఫినేషన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఐసి ఇప్పుడు అడ్వాంటేజెస్ ఐసి యొక్క అడ్వాంటేజెస్ని చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ది The ICs are easily replaced but hardly repairable when it was in problem. And then, if you have an IC, you can replace it. If you have to replace it, you can replace it. Now, suppose you have a pen drive. If you have a pen drive, you can replace it. If you have a pen drive, you can replace it. If you have a pen drive, you can replace it. If you have a pen drive, you can replace it. Then, you have no chance. అదే విధంగా ఇదనమాట నెక్స్ట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ది ఐసీస్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ వెన్ కంపేర్ టు ద అదర్ డివైసెస్ ఐసీ అంటే ఏంటి స్మాల్ సింగిల్ చిప్ అన్నాం స్మాల్ సైజెడ్ చిప్ అన్నాం చిప్ అంటే ఎంత ఉంది వన్ ఇంత వన్ ఇంచ్ ఉంటుంది లేదంటే టూ ఇంచెస్ అంటే చిన్న సైజే ఉంటుంది వైట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అదర్ డివైజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దాని యొక్క వైట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ద పవర్ కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఐసీ ఈజ్ వెరీ లో అంటే ఇప్పుడు ఐసీస్లో ఛార్జింగ్ ఫర్ సపోజ్ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ అనుకుందాం అనుకో ఐసీకి ఛార్జింగ్ ఎక్కడానికి పవర్ కన్సెప్షన్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది ద హోల్ ఐసీ సైజ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్ వెన్ కంపేర్ టు అదర్ సర్క్యూట్ ఇక్కడేమో వైట్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడేమో సైజ్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వేరే డివైజెస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఐసీ యొక్క సైజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ స్మాల్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవి ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్ కోసం చిన్న చిన్న సిగ్నల్ ఆపరేషన్స్కి యూజ్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్గా వస్తే టీవీ రిమోట్ ఈ టీవీ యొక్క రిమోట్ చూస్తే ఎలా అంటే ఇప్పుడు టీవీ దగ్గర చిప్స్ ఉంటాయి రిమోట్కి చిప్స్ ఉంటాయి టీవీని రిమోట్తోనే ఆపరేట్ చేయగలము ఎలా వన్ రూమ్ టు వన్ రూమ్ మాత్రమే వన్ రూమ్లోనే ఒక టీవీ ఉంటే ఆ వన్ రూమ్లోనే రిమోట్ ఆపరేట్ చేయగలం కానీ అనదర్ ఇంకో రూమ్లో మనం ఉండి టీవీని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఆపరేట్ చేయగలమా చేయలేం అంటే ఇక్కడ ఏంటిది స్మాల్ సిగ్నల్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ అవుతుంది టీవీకి రిమోట్కి అది చెప్తున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఐసీ ఈజ్ వెరీ లో డ్యూ టు ద సైజ్ సైజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నాం చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అనుకున్నాం చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద డివైస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఆ చిప్ అనేది పెట్టడం వల్ల దాని ఈ యొక్క డివైస్ అనేది ఫాస్ట్గా వర్క్ అనేది జరుగుతుంది ఫస్ట్ అసలు కంప్యూటర్స్ ఇన్వెంట్ చేశారు కదా కంప్యూటర్స్లో ఐసీస్ అనేది పెట్టలా ఫస్ట్ ఏం పెట్టారు వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఆ తర్వాత ఇన్సులేటర్స్ అని అలా ఇంక కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ జనరేషన్లో ఐసీస్ పెట్టారు ఐసీస్ పెడితే దాని యొక్క సైజ్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది అంటే డిక్రీజ్ అయింది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ అయింది ఆ విధంగా ఐసీస్ అనేవి డివైస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇవి ఫ్రెండ్స్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ది ఐసీ అండ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఐసీ ఓకే మీకు ఇది అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు మెన్షన్ చేయండి నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను